हेलो एंड वेलकम टू एवरी वन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर ऑफ लेंस दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर लाइट और बड़ा ही स्मॉल टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वन मार्क्स और टू मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज जैसे कि आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एंड कॉन्केव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करता है तो लेंस के द्वारा जो हमारा कन्वर्जेंस होता है और डाइवर्जेंस होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर राइट तो हम इसको पावर से डिफाइन कर सकते हैं तो आखिर अब हमको समझना है कि ये पावर होता क्या है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ आप जानते हैं कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ हैव फोकल लेंथ तो ये फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी राइट तो ओवर फॉर्मूला इज P इक्वल टू वन अपन एफ राइट वेर एफ इक्वल टू फोकल लेंथ यूनिट ऑफ P, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर लेकिन कंडीशन ये है कि फोकल लेंथ हमारी मीटर में होनी चाहिए राइट right? तो आइए थोड़ा डीपली समझते हैं पावर ऑफ अ लेंस को द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और द डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट फोकल लेंथ जो हमारी लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं या फिर डाइवर्ज होती हैं उसकी जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ पर तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टू कॉन्वेक्स लेंस बनाए हैं वन लेंस हमारा थिन है एंड सेकंड लेंस थिकर है राइट तो जो थिन लेंस होगा थिन लेंस उसमें जब हमारी लाइट रेज पास होती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट रेज हमारी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पर मिलती हैं तो हमारी लॉन्गर फोकल लेंथ बनती है राइट इट मीन्स पावर हमारी स्मॉल होगी पावर हमारी स्मॉल होगी क्यों क्योंकि इस कंडीशन में लाइट रेज हमारी कम बैंड होती हैं ये आपको ध्यान रखना है जब हमारा थिन लेंस होगा तो लाइट रेज कम बैंड होती हैं और कम बैंड होने की वजह से लार्जर फोकल लेंथ होती है इट मीन इसकी पावर कम होती है इसकी एबिलिटी लाइट को कन्वर्ट करने की कम होती है राइट यानी कि लाइट को बैंड करने की पावर इसकी कम होती है अगर हम बात करें थिक लेंस की राइट तो थिक लेंस क्या करता है जो लाइट को बैंड मोर करता है ये लाइट को ज़्यादा बैंड करता है जिससे क्या होता है कि हमारा फोकस पहले ही बन जाता है इट मीन्स इट हैज शॉर्टर फोकल लेंथ राइट यदि शॉर्टर फोकल लेंथ है इट मीन्स पावर विल बी मोर पावर मोर होने का मीनिंग क्या है कि ये लाइट को ज़्यादा बैंड करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो थिन लेंस है उसकी लॉन्गर फोकल लेंथ होती है पावर कम होती है क्योंकि लाइट को कम बैंड कर पाता है थिक लेंस होगा इसकी स्मॉल फोकल लेंथ होगी लेकिन पावर इसकी लार्ज होगी क्योंकि लाइट को ज़्यादा बैंड करता है अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन डायोप्टर राइट तो जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला हमारा होता है पी इक्वल टू वन अपॉन एफ इफ एफ इक्वल टू वन मीटर इट मीन्स फोकल लेंथ इक्वल टू वन मीटर देन पावर इक्वल टू वन डायोप्टर वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज वन मीटर सो पी इक्वल टू वन अपॉन एफ एफ इक्वल टू वन मीटर सो पी इक्वल टू वन मीटर इनवर्स राइट और इसको हम क्या बोलते हैं डायोप्टर बोलते हैं ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो फर्स्ट हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि तभी हमारी पावर डायोप्टर में आ सकती है नाउ पावर ऑफ अ लेंस यदि हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है देन पावर आल्सो पॉजिटिव कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और पावर हमारी नेगेटिव होती है इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज नंबर ऑफ लेंसेज कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ लेंसेज यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं लेंसेज का जैसे कि स्पेक्टिकल्स माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप इसमें हम लेंसेज का यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स में हम कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का यूज़ करते हैं ठीक है कैमरा में हम यूज़ करते हैं और इसको हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि वन सिंगल क्योंकि सिंगल लेंस से कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं इमेज फॉर्मेशन में राइट right? तो उसको दूर करने के लिए उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करते हैं तो यदि हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करें तो उसकी नेट पावर कितनी आ जाएगी लेंस की सो so, P इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस एंड सॉन्स राइट वाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर वन ओ पॉन एफ दिस इज द टोटल फोकल लेंथ दिस इज द नेट फोकल लेंथ राइट सो वाट इज पी वन वन ओ पॉन एफ वन प्लस वन ओ पॉन एफ टू प्लस एंड सॉन्स सो दिस इज द नेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस तो आइए अब कुछ एन के न्यूमेरिकल्स करते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वही मैं आपको आज कराने वाला हूं
इस क्वेश्चन में हमको पावर गिवन है दैट इज माइनस टू डायोप्टर राइट और हमको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है राइट right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द फॉर्मूला P इक्वल टू वन अपन एफ राइट यदि ये मीटर में है तो पावर हमारी डायोप्टर में होगी राइट right? और यदि हमारा हंड्रेड न्यूमिनेटर में आ जाए और अपन एफ तो ये हमारी सेंटीमीटर में हो जाएगी ये आपको ध्यान रखना है यदि मीटर है तो वन अपन एफ और यदि सेंटीमीटर है तो हंड्रेड अपन एफ तो हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है पावर हमको माइनस टू गिवन है तो आइए अप्लाई करते हैं माइनस टू इक्वल टू वन अपॉन एफ राइट सो एफ इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू राइट और ये हमें किस में आएगा मीटर में आएगा सो एफ इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव मीटर राइट यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर राइट इट मीन्स माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा फिफ्टी माइनस फिफ्टी सेंटीमीटर क्लियर अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा लेंस है कौन सा लेंस है तो इसका आंसर आएगा बेटा कॉन्केव लेंस ठीक है कि कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में हमको पावर गिवन है पॉजिटिव 1.5 पॉइंट डायोप्टर राइट और हमसे फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है राइट इज द प्रस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग और ये भी आपको बताना है कि हमारा जो लेंस है कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी पावर है पॉजिटिव पावर कैसी है पॉजिटिव इट मीन्स कॉन्वैक्स लेंस प्रिस्क्राइब किया गया है राइट कॉन्वैक्स लेंस सेकेंड ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है ठीक है कन्वर्जिंग लेंस तो इसका आंसर क्या आ गया कन्वर्जिंग लेंस राइट नाउ कैलकुलेट फोकल लेंथ एफ इक्वल टू वन अपॉन पी सो वन अपॉन वन पॉइंट फाइव राइट पॉइंट हटेगा तो हमारा टेन न्यूमिनेटर में जाएगा सो एफ इक्वल टू टेन अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू टू अपॉन थ्री राइट फाइव टू जो टेन एंड फाइव थ्री जो फिफ्टीन एफ इक्वल टू जब हम टू को थ्री से डिवाइड करते हैं तो आएगा जीरो पॉइंट सिक्स सेवन मीटर क्लियर क्योंकि पी हमारा डायोप्टर में है सो एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर राइट सो एफ इक्वल टू आ जाएगा सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर राइट और ये हमारा कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव में आएगा ठीक है क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है अंडरस्टैंड तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो कैंडल है वो 12 सेंटीमीटर की पोजीशन पर रखी हुई है राइट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और लेंस हमारा 50 सेंटीमीटर की पोजीशन पर रखा हुआ है और स्क्रीन 88 सेंटीमीटर की पोजीशन पर रखी हुई है राइट तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट इट मीन्स जो हमारा यू निकल के आएगा दैट इज़ फिफ्टी माइनस इस 50 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस निकल जाएगी तो हाउ मेज द डिस्टेंस 38 सेंटीमीटर राइट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के लिए द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द स्क्रीन ठीक है तो ये हमारी इमेज डिस्टेंस होती है v v कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा 88 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो हमारा वी निकल जाएगा एट्टी एट माइनस सो वी इक्वल टू आ जाएगा थर्टी सेंटीमीटर राइट right? और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेते हैं नेगेटिव और क्योंकि इमेज लेंस के अदर साइड में बनी है तो हम वी को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव राइट सो नाउ अप्लाई द लेंस फॉर्मूला व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू राइट सो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन थर्टी एट पॉजिटिव का माइनस वन अपॉन माइनस थर्टी एट क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी नेगेटिव होती है इट मीन्स वन अपॉइंट थर्टी एट प्लस वन अपॉइंट थर्टी एट राइट सो वन अपॉन एफ इक्वल टू टू अपॉन थर्टी एट राइट सो एफ इक्वल टू आ जाएगा हमारा थर्टी एट अपॉन टू इक्वल टू नाइनटीन सेंटीमीटर अंडरस्टैंड 
तो जो हमारी फोकल लेंथ आएगी कॉन्वेक्स लेंस की वो हमारी आ जाएगी नाइनटीन सेंटीमीटर सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि हम कैंडल को थर्टी वन सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट कर दें राइट तो आप देख सकते हैं यदि हम कैंडल को थर्टी वन सेंटीमीटर पर ले आए और ओ से लेके थर्टी वन सेंटीमीटर सपोज यहाँ पे हमारा थर्टी वन सेंटीमीटर कहीं पर आ चुका है ठीक है तो ये हमारा क्या है थर्टी वन सेंटीमीटर है दिस इज थर्टी वन सेंटीमीटर राइट तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो कैंडल है इसके बीच में डिस्टेंस कितनी रह गई बताना जरा वाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम 19 सेंटीमीटर रह गए कितने रह गए 19 और 19 का मीनिंग क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है फोकस पे रखा हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन ने पूछा हो कि इमेज कहाँ बनेगी तो आप देख सकते हैं कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा इन्फिनी पर बनेगी बेटा कहाँ बनेगी इन्फिनी पर बनेगी तो ये तो हम देख के बता सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस देन द इमेज फॉर्म विल एट इन्फिनी अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टू वर्ड द लेंस यदि हम 31 वन सेंटीमीटर के बाद भी इसको शिफ्ट करते हैं ठीक है तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर यदि हम इसको इस पोजिशन पर शिफ्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये तो हमारा फोकस बन गया ना ये हमारा फोकस है और यदि आप फोकस से आगे चलते हैं यदि आप फोकस से आगे चलते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इस पोजिशन पर आने के बाद तो इस कंडीशन में हमारी कैसी इमेज बनती है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है राइट right? और साथ में कैसी इमेज बनती है एन लार्ज इमेज बनती है कैसी बनती है बेटा एन लार्ज तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है और एन लार्ज इमेज बनाता है तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमको गिवन है गिवन इट राइट सबसे पहले हमको कन्वर्जिंग लेंस गिवन है कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस राइट और फोकल लेंथ हमको गिवन है बेटा टेन सेंटीमीटर पॉजिटिव टेन सेंटीमीटर राइट और हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्लियर साथ में हमको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है फाइव सेंटीमीटर राइट right? हमसे पूछा जा रहा है कि डेडाग्राम हमको शो करना है पोजीशन बतानी है इट मीन्स हमको वी बताना है साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है साइज भी बताना है एंड नेचर भी बताना है अंडरस्टैंड इमेज का तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लेंस फॉर्मूला सो वन अपॉन टेन इक्वल टू वन अपॉन वी हमको कैलकुलेट करना है सो so, माइनस अपॉन यू कितना है माइनस ट्वेंटी फाइव राइट सो वन अपॉन टेन माइनस माइनस प्लस और इधर जाके हो जाएगा माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वन अपॉन वी राइट टेन और ट्वेंटी फाइव का एल्शियम आ जाएगा फिफ्टी राइट सो टेन फाइव जो फिफ्टी ट्वेंटी फाइव टू जो फिफ्टी सो वन अपॉन वी सो थ्री अपॉन फिफ्टी इक्वल टू वन अपॉन वी राइट सो वी इक्वल टू आ जाएगा फिफ्टी अपॉन थ्री अंडरस्टैंड जब हम 50 को 3 से डिवाइड करते हैं तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा 3 वन जा थ्री ट्वेंटी हो गया राइट तो 3 सिक्स जा एटीन फिर टू बच जाएंगे तो 16.67 पॉइंट सिक्स है ना तो हमारा किस में आया आंसर पॉजिटिव आया इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस में हमारी इमेज बन रही है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस राइट और जब भी हमारा वी पॉजिटिव होता है इट मीन्स हमारी कैसी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है बेटा कैसी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड अब हमको साइज की ओर बात करनी है तो साइज के लिए फॉर्मला अप्लाई करते हैं एम इक्वल टू वी अपॉन यू जो हमने आपको बताया था कि मैग्नीफिकेशन के लिए हमारा फॉर्मला होता है वी अपॉन यू राइट तो वॉट इज वी आप देख सकते हैं कितना आया है फिफ्टी अपॉन थ्री आया है राइट फिफ्टी अपॉन थ्री और यू हमारा कितना है माइनस का ट्वेंटी फाइव राइट सो ट्वेंटी फाइव टू जो है इट मीन्स माइनस टू अपॉन थ्री राइट तो आप माइनस से पता लगा सकते हैं माइनस का मीनिंग क्या होता है नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है और साथ ही आप देख सकते हैं टू अपॉन थ्री इट मीन्स लेस देन वन इट मीन्स हमारी इमेज बन रही है डिमिनिश अंडरस्टैंड तो आइए अब इसका रेडाग्राम बनाते हैं हमारी फोकल लेंथ कितनी की बने टेन तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा ट्वेंटी और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है कहाँ पर रखा हुआ बेटा 
आप देख सकते हैं ट्वेंटी फाइव पर रखा हुआ है कहाँ पे रखा हुआ है ट्वेंटी फाइव पे अंडरस्टैंड और जब आप ट्वेंटी फाइव से और जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे एक तो पैरल रेजा हमारी आती है ठीक है तो यहाँ से पैरल रेजा बना लीजिए ठीक है और उसके बाद वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस होकर चली जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस होकर चली जाएगी और सेकेंड रे हमारी कहाँ से आएगी ऑप्टिकल सेंटर से तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी अंडरस्टैंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये इमेज बन गई ठीक है ये मैंने आपको रफली बना के दिखाया है आप इसको फेयर कर सकते हैं अंडरस्टैंड तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारी जो इमेज बन रही है वो बन रही है 16.67 सेंटीमीटर पर राइट इट मीन्स फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल बन रही है आई बात समझ में और कैसी बन रही है बेटा रियल एंड इन्वेटरी बन रही है क्योंकि भी हमारा पॉजिटिव आया है और डिमिनिश बन रही है अंडरस्टैंड सो दिस इज ए एंड दिस इज बी डैश ए डैश राइट तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो इमेज है वो अदर साइड ऑफ द लेंस हमारी फॉर्म होती है इट मीन्स हमको कॉन्वेक्स लेंस गिवन है विच लेंस इज गिवन कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि कॉन्केव लेंस में तो सेम साइड में इमेज बनती है और कॉन्वेक्स लेंस में अदर साइड में इमेज बनती है क्योंकि हमको जो इमेज दी है वो थ्री टाइम्स से साइज ऑफ द फ्लेम के तो मैग्नेशन कितना हो गया थ्री और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और अदर साइड में इमेज बन रही है तो मैग्नेशन हमारा कैसा होगा नेगेटिव क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड आई बात सही में साथ में हमको वी गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज 80 सेंटीमीटर राइट और हमको यू कैलकुलेट करना है राइट सो वेरी सिंपल क्वेश्चन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू वी अपन यू सो एम इक्वल टू वाट इज वी एट्टी राइट अपॉन यू और एम कितना गिवन है माइनस थ्री सो यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस एट्टी अपॉन थ्री सेंटीमीटर राइट सो दिस इज द आंसर क्लियर नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है नेचर ऑफ द इमेज तो नेचर ऑफ द इमेज हम आपको बताई चुके हैं रियल एंड इन्वर्टेड और साथ में कैसी इमेज बनती है एंड लार्ज इमेज बनती है राइट right? क्योंकि मैग्नेशन हमारा थ्री है राइट right? और लेंस कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस तो दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ लेंस एंड सम एनसीआरटी न्यूमेरिकल्स सो प्लीज प्रैक्टिस एट होम थैंक यू क्लास